Hi friends, this is Umbra Mathtag YouTube channel. Mathtag YouTube channel is a good one. I am going to show you how to do this. இன்று நாங்கள் பயனொண்டு தொடக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரையான வாய்ப்பாடுகளை இலகுவான முறையில் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கலாம் என்பதை நாங்கள் இன்று பார்க்கிறோம் அதற்கு முன்னர் உங்களுக்கு சில விடயங்களை நான் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் முன்னர் வீடியோக்களில் நாங்கள் ஒன்பதாம் வாய்ப்பாட்டை எவ்வாறு இலகுவான முறையில் கைவிரல்களை பயன்படுத்தி காண முடியும் என்பதை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அதனை பார்க்காத மாணவர்கள் கட்டாயமாக கீழே தரப்பட்ட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதற்கான லிங்க் தரப்பட்டுள்ளது ஆகவே அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு சென்று அதனை பார்த்து கொள்வோம் மாணவர்களே நமது சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லையா சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு நான் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதோடு தற்போது பதினொன்று தொடக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரையான வாய்ப்பாடுகளை இலகுவான முறையில் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கலாம் என்பதை நாங்கள் பார்ப்போம் மாணவர்களுக்கு ஏன் பதினொன்று தொடக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரையான வாய்ப்பாடுகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் முதலாவது பார்ப்போம் பாடமாக்குவதில் உள்ள சிரமம் இரண்டாவது விடயம் வினாக்கள் வருகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த வினாக்களுக்கு விடையளிப்பது சிரமமாக காணப்படுது ஆகிய காரணங்களால் மாணவர்கள் இவ்வாறான வாய்ப்பாடுகளை தெரிந்திருக்க வேண்டும் முப்பத்தி ஆறாம் வாய்ப்பாட்டை நான் உங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்லி தர போறேன் முப்பத்தி ஆறாம் வாய்ப்பாட்டில் இருக்கிறது முதலாவது ரெண்டு ஆகவே ரெண்டினுடைய மடங்குகளை நீங்க சரியா எழுதிக்கணும் இரண்டினுடைய மடங்குன்னு சொல்றது இரண்டாம் வாய்ப்பாடு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு இரண்டு நாலு இரண்டு ஆறு ரெண்டு எட்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ரெண்டு பதினாறு ஒன்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு அதே போல உங்கள பக்கம் ஆறாவது வாய்ப்பாட்டை எழுதிக் கொள்ளணும் இரண்டாவது வாய்ப்பாட்டுக்கு நேராக ஓர் ஆறு ஆறு ஈர ஆறு பன்னெண்டு மூ ஆறு பதினெட்டு நா ஆறு இருபத்தி நாலு ஐ ஆறு முப்பது ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு ஏழு ஆறு நாப்பத்தி ரெண்டு எட்டு ஆறு நாப்பத்தி எட்டு ஒன்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி நாலு பதித்தாறு அறுபது எழுதி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு கட்டாயம் ஆறாம் வாய்ப்பாட்டில் எழுதக்கூடிய எல்லா எண்களும் இரண்டு இலக்கங்களாக இருக்கின்றதா என்பதை செக் பண்ணிக்கொள்ளணும் உதாரணமாக ஆறு எழுதிட்டோம் சொன்னால் ஆகவே ஆறுக்கு முன்னால் பூச்சியத்தை இட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை இரண்டாவது வாய்ப்பாட்டில் வரக்கூடிய அந்த எண்ணையும் ஆறாவது வாய்ப்பாட்டினுடைய கடைசி இலக்கம் தவிர்ந்த எண்ணையும் டி முதலாவதாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் இரண்டையும் பூச்சியத்தையும் கூட்டினால் இரண்டு அடுத்தது ஆறாவது வாய்ப்பாட்டினுடைய கடைசி இலக்கத்தை பார்த்து விடையினுடைய கடைசி இலக்கத்தில் எழுத வேண்டும் அதே போல அடுத்தது நாளையும் ஒன்றையும் கூட்டி ஐந்து ஆறாவது வாய்ப்பாட்டினுடைய கடைசி இலக்கத்தை பார்த்து ஐந்துக்கு பின்னால் எழுதி கொள்ள வேண்டும் அதே போல அது செய்ய வேண்டியது ஆறையும் ஒன்றையும் கூட்டி ஏழு எட்டை பார்த்து கடைசியாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் எட்டையும் ரெண்டையும் கூட்டி நான் பத்து நாளை பார்த்து கடைசியாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் பத்தையும் மூனையும் கூட்டி நான் பதிமூணு விஷயத்தை பார்த்து கடைசியாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் பன்னிரண்டையும் மூனையும் கூட்டினால் பதினைந்து ஆறை பார்த்து கடைசியாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் பதினாலையும் நாளையும் கூட்டினால் பதினெட்டு இரண்டை கடைசியாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் பதினாறையும் நாளையும் கூட்டினா இருபது எட்டை பார்த்து கடைசியாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் பதினெட்டையும் ஐந்தையும் கூட்டினால் இருபத்தி மூன்று நாளை பார்த்து கடைசியாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் இருபதையும் ஆறையும் கூட்டினால் இருபத்தி ஆறு பூச்சியத்தை பார்த்து கடைசியாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் இரண்டாம் வாய்ப்பாட்டுக்கும் ஆறாம் வாய்ப்பாட்டுக்கும் நடுவில் காணப்படுவது இருபத்தி ஆறாம் வாய்ப்பாடு ஆகும் இப்ப உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் தர போறேன் அந்த கொஸ்டின்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரியான ஆன்சர் வருதான்னு சொல்லி இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிருக்கும் என்ற பூர்ணமான நம்பிக்கையுடன் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் மஃப்ராஸ் நாளையோ